ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ നോസിൽ ഐസിങ് ബാഗ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും കേക്ക് ശരിയാവാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓവൻ ഏതാണ് അതുപോലെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൗൾ അതായത് കേക്ക് ബാറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൗൾ ഒന്ന് തുടച്ച് തന്നെ എടുക്കുക വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉണക്കി എടുത്ത ഒരു ബൗൾ തന്നെ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതായത് തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ വിസ്ക് നല്ലപോലെ തുടച്ച് തന്നെ എടുക്കുക വെള്ളവോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമോ നനവോ ഒന്നും ഈ ഒരു വിസ്കിൽ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുട്ട മണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന് പറ്റിയൊരു ടിപ്പാണിത് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മുട്ട മണം ഒട്ടും തന്നെ വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടാണ് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ അതായത് നനവില്ലാത്ത ബൗള് വിസ്ക് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ബൗളിൽ നനവോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു നനവുണ്ടെങ്കിലും തന്നെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ എഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിസ്ക് ബൗള് എല്ലാം നല്ലപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറേശ്യ അതായത് ഒരു സ്പൂൺ വീതമായാലും അത്രയും നല്ലത് ഒരു സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് ചേർത്ത് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓയിൽ ഈ മുട്ടയുടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരുപോലെ വ്യാപിക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഓയിൽ എല്ലായിടവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മതിയാവും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്താൽ കേക്ക് കയ്പ് രസം വരും അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പിന് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഒരേ വിധത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ ഡ്രൈ മിക്സ്ചർ അതായത് നമ്മുടെ മൈദയുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ വിധത്തിൽ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിലപ്പം കേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ബാറ്റർ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ ഈ സെലക്ടർ പവർ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നുള്ള ചൂട് വേണം എന്നാലേ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ആവുള്ളൂ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ടൈമർ ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈമാണ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടൈമറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഓവനെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓവൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു പുഡിങ്ങ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഒരു പുഡിങ്ങ് റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പം പാലും കോൺഫ്ലോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചേക്കില്ല അതായത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിയായി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് തിക്കാക്കിയെടുക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിക്കാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ തീ കുറച്ചാണ് വെക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തീ കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓവനിൽ ഒന്ന് കാണുക ഓവനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഒരു അളവിലാണ് ഇതിൽ വെക്കേണ്ടത് ചില കേക്കിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓവൻ മേടിച്ച സമയത്ത് ഞാനിത് ശരിക്കും ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ മൂന്നാല് കേക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അളവും കാര്യവും എനിക്ക് പിടികിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കേക്ക് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ ഏതാണോ ആ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളിനി നൂറ്റി എൺപത് വെച്ചിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുക നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വെച്ച് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപതിൽ വെച്ച് നോക്കുക നൂറ്റി എഴുപതിൽ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ചില ഓവന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഒക്കെ മതിയാവുന്ന ഓവനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓവനിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കാവും പിന്നെ ഞാൻ ഓവൻ ഇല്ലാതെയും ഓവനിലും ചെയ്ത് നോക്കിയ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓവൻ ഓവനിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക പിന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓവനിലാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് കേക്ക് ശരിയായി വരാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അവരവരെ ഓവൻ അവരവരൊന്ന് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാലഞ്ച് കേക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് ശരിയാ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ കേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ആ ബട്ടർ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും നൂറ്റി ഞാൻ ഇപ്പം നൂറ്റി അറുപതിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെ നൂറ്റി എഴുപതിൽ വെക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അത്രയേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ സ്പഞ്ച് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നൂറ്റി അറുപതിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ട്രെമ സോറി ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഓവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്പാന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ എല്ലാം അല്ലേ പിന്നെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്
അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഓവൻ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മൈക്രോവേവ് കൺവെക്ഷൻ ഓവൻ മേടിക്കുക കൺവെക്ഷൻ ഉള്ള ഓവൻ വേണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓവൻ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺവെക്ഷൻ ഉള്ള ഓവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടി ജി ഓവൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിത് ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓവൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സംഭവം ഇത് ചെറുതാണല്ലോ വലിയ ഓവൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലിറ്റർ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്തി എട്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് അങ്ങനെ വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് വലിയ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓവൻ ഇതാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഓവനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഒ ടി ജി ഓവൻ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓവൻ മേടിക്കുക കേട്ടോ കൺവെക്ഷൻ മോഡുള്ള ഓവൻ തന്നെ മേടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ടി ജി ഓവൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബേക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഒ ടി ജി ഓവൻ മേടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒ ടി ജി ഓവൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവൻ തന്നെ മേടിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു ഓവൻ മേടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇത് നോക്കിയിരുന്നു അവിടെ ഒ ടി ജി ഓവൻ എന്ന് കാണിച്ചത് ശരിക്കും ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കി നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുമല്ല റേറ്റ് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന തട്ടുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മേടിക്കുക ഈ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഒ ടി ജിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഓവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ചോദിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം കേടാകും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഈ ഇത് ഈ ഇഡലി പാത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാര്യം പിടിയിട്ടും ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രം ഒരുപാട് നാളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കേടാവും കേട്ടോ ഒരു കറുത്ത പോലെയൊക്കെ ആവും പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ പാത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതുപോലൊരു സംഭവം മേടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇഡലി പാത്രം മേടിച്ച് വെച്ചാൽ ബേക്കിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ടും എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിലെല്ലാം ചെയ്യും ബേക്കിങ്ങും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇഡലിയൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ അത് ഇതുപോലെ ഇഡലി പാത്രം എടുക്കും എന്നിട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് മണൽ അതുപോലെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന തട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഈ തട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേ നല്ല പൊക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഒരു ചൂടിൽ നിന്ന് നല്ല പൊക്കം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് തട്ടിയിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അടിഭാഗം ഒട്ടും തന്നെ എന്താ പറയുക കരിഞ്ഞു പോവുകയില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു തട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് വരുകയും ചെയ്യും ഒരു കാര്യം പറയാലോ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിനേക്കായി അലൂമിനിയത്തിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അലൂമിനിയം ഈ സ്റ്റീലിനേക്കായി നല്ല പോലെ ചൂടാവുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ നല്ല ആ ചൂട് തട്ടി പെർഫെക്റ്റ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുക്കീസും ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഓവനില്ലാതെ പല വിധത്തിൽ ബേക്ക് ചെയ്യും ഇനി അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ഓവനിൽ പറ്റത്തില്ല ഓവൻ ഇല്ലാതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ വലിയ ഓവനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ വലിയ ഉരുളിയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതിലൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് വലിയ ഉരുളിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പൊക്കമുള്ള എന്തെങ്കിലും തട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കേക്ക് വച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവൻ ഇല്ലാതെ പല വിധത്തിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ സോസ് പാനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബേക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വരും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് എല്ലാ തരം കേക്കും നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വൈകിയാണെങ്കിലും റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അപ്പപ്പം റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നല്ല ഐസിങ് ബാഗ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസിങ് ബാഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര അത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചീത്തയായി പോകുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് കളറൊക്കെ പിടിച്ച് അഴുക്ക് പോലെ ആവുന്നു കാണാനും ഒരു ഭംഗിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഭയങ്കര എണ്ണമയം പോലെയാണ് എപ്പോഴും അതിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ സാധാരണ അത് ചെയ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളും ഇഷ്ടവുമായത് ഈ ഐസിങ് ബാഗാണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് സംഭവം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഈ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാനും പറ്റും നല്ല സൂപ്പർ ഐറ്റം ആണ് പേര് എഴുതുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസിങ് ബാഗ് ആണ് ഇത് ഓൺലൈനിലുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോ നൂറ്റി നാൽപ്പതോ രൂപയാണ് നൂറെണ്ണത്തിന് അത്രയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ കൂടുതലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നൂറെണ്ണമാണ് സാധാരണ മേടിക്കുക ഒരു ബാഗിൽ നൂറ് പീസായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കവർ വരിക അപ്പം ഞാൻ നൂറെണ്ണമാണ് മേടിക്കുക ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ബേക്കറിയിലൊക്കെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ വി ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് നോസിൽ ലീഫിൻ്റെ നോസിൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നോസിൽ വരയ്ക്കാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക ഈ കോൺ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതേ ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ഭാഗ്യ കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു അര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലെ കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരുപാടങ്ങ് വലുതാക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇത് തിരിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ട ഒരു അര ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ഷേപ്പ് കണ്ടോ വി ഷേപ്പിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മളിനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ലീഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാക്കിയാൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ലീഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര
ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാർനോസിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്പർ സെവൻ സ്റ്റാർനോസിലാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർനോസിൽ നമ്പർ സെവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതും ഒരു സ്റ്റാർനോസിലാണ് പക്ഷെ ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇത് അത്ര ക്വാളിറ്റി കുറവാട്ടോ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതും കൂടിയതും ഉണ്ട് ഇത് നമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യ കേട്ടോ മാഞ്ഞു പോയേക്കുന്ന് അപ്പൊ ഇത് എത്രാന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ ഈ നോസിലെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഫ്ലവർ വരച്ചെടുക്കുന്ന അതായത് പെറ്റൽസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ റോസ് വരച്ചെടുക്കുന്ന നോസിലാണ് ഈ നോസില് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ റോസ് വരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നോസിലാണ് ഇത് വലിയ നോസിലാണ് രണ്ട് കിലോ കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് ഒക്കെ പറ്റിയ നോസിലാണ് ഈ ഒരു നോസില് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നോസില് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റഷ്യൻ നോസിൽസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഇത് പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിലപ്പം പൂ വരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വരണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു തുണി വെച്ച് തുടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വരിക അല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല അതുപോലെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലുള്ള നോസിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാറ് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നല്ല ഫ്ലവർ ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടാണ് തുടയ്ക്കുക തുടച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും പൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല ഇതുവരെയും ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുന്ന കേക്കിലൊക്കെ കാണിക്കാം ഇത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു നോസിലാണ് അപ്പം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുള്ള നോസിലിനൊക്കെ നമ്പറുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ള നോസിലിന് ഇതിനൊന്നും ഇതിനൊന്നും നമ്പറില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർ നോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്റ്റാർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതും ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പാണ് ബട്ട് ഇതിൽ ഒട്ടും നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതും നല്ലൊരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്പർ ത്രീ ആണ് ആ നമ്പർ ത്രീ ആട്ടോ തേർട്ടീൻ അല്ല നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു നോസിൽ ഇത് നമ്പർ ടെൻ നോസിലാട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പല ഡിസൈനും ചെയ്തെടുക്കാം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പല ഡിസൈനും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലതിലൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്പർ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ നോസിലിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇത് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നോസിൽ ഇതിനൊന്നും നമ്പർ ഇല്ല ഇത് റഷ്യൻ നോസിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് നോസിൽ കിട്ടുക ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലവർ വരയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കണം ഇനി ഫ്ലവർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഐസിങ് നോസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാഗിലോട്ട് ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഈ ഐസിങ് ബാഗ് എടുക്കുക ഇതിനുള്ളിലേക്കാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഈ നോസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ നോക്കാം ആ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയല്ലേ കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വലിയ നോസിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഐസിങ് ബാഗ് എടുക്കുക
ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കി കൊടുക്കും അപ്പം കറക്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് അയക്കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതും പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ നമ്മൾ സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു കേക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലൈക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കമൻസിനെയും ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ക്യു ആൻ എ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആൻസർ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് ക